Se llevó a cabo la penúltima sesión del año de la legislatura donde se trataron un total de 16 temas en el orden del día, entre ellos la autorización para la creación de un establecimiento de educación técnica y de un centro de formación profesional que estará situado en la ciudad de Alderetes. Muy contentos en nombre, en nombre de la población de la ciudad de Alderetes, queremos expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a los señores legisladores y a la presidencia de esta honorable Cámara por la sanción de esta ley que... Nosotros la hemos planteado como una reivindicación histórica a la educación en nuestra ciudad. Y también agradecer la presencia acá del señor Ministro de Educación, el doctor Lismayer, que una muestra más ¿no? del acompañamiento que venimos teniendo en la ciudad de Alderetes de parte del Ministerio de Educación, con la finalidad de llevar mejor calidad y, y, y ampliar esta oferta educativa que tanta falta hace en nuestra comunidad. Son muchos jóvenes que se van a ver beneficiados, Intendente. Así es, hoy Alderetes tiene... Tiene nueve escuelas de nivel, de nivel primario, una oferta educativa de nivel medio y secundario que no alcanza a satisfacer toda la demanda y creemos que la sanción de esta ley y la creación de la nueva escuela técnica va a venir a contribuir en ese sentido con la formación de nuestros niños y jóvenes. ¿El compromiso del Ministerio para que comience la obra el año que viene? Bueno, la presencia hoy aquí, que aparte deriva de un trabajo previo, hemos visitado personalmente, ustedes saben que no me gusta... Eh, eh, digamos, hacer política a la distancia. La hacemos en las escuelas, al lado de la gente de Roque Uts, el director de lo que hoy es el centro de la escuela monotécnica. Hemos estado acompañando a él y a toda la comunidad docente. Entonces, el compromiso existía, se ratifica con la presencia hoy, pero aparte es parte de una política que ustedes están viendo que se desarrolla a lo largo del ancho de la provincia, que es más escuelas, más educación, con más calidad, pero siempre atendiendo a que educamos para el trabajo, para la inclusión y para la integración social.